Witajcie! Operator systemu MyTo informuje na swojej stronie, że słowackie rozwiązanie dotyczące elektronicznego poboru opłat drogowych należy do najnowocześniejszych na świecie. Czy tak jest w istocie? Ciężko stwierdzić jednoznacznie. Zobaczcie film i wyróbcie sobie własne zdanie na ten temat. Zapraszam na C E. Jedziemy z tematem. System MyTo działa od 2010 roku i na samym początku obejmował swoim zasięgiem niemal 2400 km dróg. Obecnie to łącznie ponad 17 500 km. Co ciekawe, Słowacy stosują dość rozbudowane rozróżnienie poszczególnych odcinków płatnych. Oprócz autostrad i dróg ekspresowych, na Słowacji kierowcom pojazdów ciężarowych i autobusów przyjdzie zapłacić za wybrane drogi równoległe do autostrad i ekspresówek, za te, które nie są równoległe, do tego dochodzą jeszcze określone pozostałe drogi krajowe. Wyróżnione są także odcinki dróg wojewódzkich i powiatowych, ale akurat za nie stawka podawana przez słowackiego operatora wynosi 0 euro. Słowacy podzielili pojazdy podlegające opłacie na dwie podstawowe grupy. Przeznaczone do przewozu osób, czyli autobusy oraz pojazdy ciężarowe. Każda z grup ma dwie kategorie wagowe związane z dopuszczalną masą całkowitą. Rzućcie okiem na tabelkę. Cena za kilometr zależy od klasy emisji spalin. A w przypadku kategorii, która nas najbardziej interesuje, czyli pojazdów ciężarowych powyżej 12 ton, jest jeszcze podział na liczbę osi. Zwróćcie uwagę, że nie ma 4+, plus, bo Słowacy wyróżnili pojazdy z pięcioma osiami. Wysokość stawek pokazuję na przykładzie autostrad oraz dróg ekspresowych. Nie ma zaskoczeń. Im wyższa norma emisyjna, tym mniej zapłacimy. No i transport do osób jest znacznie tańszy od przewozu towarów. Na cenę za kilometr wpływ ma oczywiście również rodzaj drogi. Trzeba podkreślić, że stawki na Słowacji ustalane są każdego roku. Ceny ogłaszane są 1 stycznia, dlatego też jeśli oglądacie ten odcinek po 2018 roku, to podawane przeze mnie kwoty mogą być już nieaktualne. Miejcie to na uwadze. Interesujące jest to, że słowackie prawo przewiduje zniżki w opłatach drogowych. Przyznawane są na konkretny pojazd zarejestrowany w systemie, a ich wysokość związana jest z ilością przejechanych kilometrów przez dane auto po słowackich drogach płatnych w ciągu roku kalendarzowego. Niższe stawki zapłacimy już za pojazd ciężarowy, który przejechał więcej niż 5000 km. To w przypadku aut do 12 ton. Największe upusty słowacki operator sieci dróg płatnych przewidział po zarejestrowanym przejechaniu ponad 50 tysięcy kilometrów. Warto dodać, że zniżki nie dotyczą busów przewożących ponad 9 osób łącznie z kierowcą, bo one i tak mają obniżone stawki o 50%. Nie zmienia to faktu, że procentowy system rabatowy uzależniony od przejechanych kilometrów to całkiem fajny pomysł. Każdy kierowca ciągnika siodłowego, który ma zamiar jechać przez Słowację, musi zarejestrować swój pojazd w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych. W momencie rejestracji należy określić sposób dokonywania zapłaty. Tutaj podobnie jak w wielu innych systemach mamy możliwość przedpłaty lub płacenia za określony okres rozliczeniowy na podstawie faktury. W przedpłacie płacimy gotówką, kartą paliwową albo kartą kredytową, a opłaty możemy dokonać w punkcie kontaktowym lub dystrybucyjnym. Co do opcji abonamentowej, to faktury regulować można przelewem bankowym za pośrednictwem operatorów kart paliwowych albo w punktach kontaktowych dowolną metodą płatniczą. Suma opłat wynikająca z ilości przejechanych kilometrów obliczana jest rzecz jasna z użyciem jednostki pokładowej. Słowacki system wykorzystuje urządzenia, które obsługują wszystkie trzy technologie popularnie stosowane w elektronicznym poborze opłat drogowych. GPS, sieć telefonii komórkowej oraz DSRC, czyli dobrze znane nam mikrofale. Po co to wszystko? Słowacy przygotowali swój system tak, by w bliżej nieokreślonej przyszłości mógł obsłużyć planowane ogólnoeuropejskie rozwiązanie, które ma ujednolicić pobieranie opłat na Starym Kontynencie. Najciekawsze jest to, że słowacki system MyTo daje nam możliwość wykorzystania nie jednego, nie dwóch, ale trzech różnych urządzeń. Inną sprawą jest to, że jedyną różnicą pomiędzy tymi skrzynkami jest sposób prezentowania i wprowadzania informacji. Główną cechą wspólną jest zasilanie z gniazda zapalniczki oraz fakt, że mają wbudowaną baterię. 
Zacznijmy od najbardziej okrojonej wersji z samymi przyciskami. Z tyłu są przyssawki. Można je ściągnąć w ten sposób, żeby ułatwić sobie montaż na szybie. Z przodu mamy pięć podświetlanych kontrolek, a te dwie są dodatkowo z przyciskami. To na górze to także dioda informacji o systemie. Tu zmienić możemy kategorię pojazdu oraz liczbę osi. A tym przyciskiem wyłączamy sygnały dźwiękowe, jeśli nie chcemy ich słyszeć. Może też zajść taka konieczność, że z jego użyciem będziecie musieli wymusić przesłanie danych do operatora. To robi się tylko na żądanie pracownika infolinii, na przykład kiedy zgłosimy operatorowi podejrzenie awarii sprzętu. Co do diody informacyjnej, to generalna zasada jest taka, że kiedy świeci na zielono, to wszystko jest OK. Kiedy miga na zielono, to urządzenie działa, ale trzeba się zainteresować na przykład stanem konta w opcji prepaid. Kiedy świeci ciągle albo miga na czerwono, to jest źle, bo urządzenie mamy zablokowane albo nieaktywne. W obu przypadkach opłaty nie zostają pobierane. Ta zasada odnosi się do wszystkich omawianych w tym odcinku urządzeń. Dodam, że poza Słowacją dioda nie świeci wcale. Kolejne urządzenie również umożliwia odpięcie przez sawek. Przede wszystkim jest nieco mniejsze i ma ekran, na którym w o wiele bardziej przejrzysty sposób podawane są informacje dotyczące konfiguracji. Pod wyświetlaczem jest krzyżak, którym zmieniamy ustawienia. Z jego pomocą robimy również wymuszenie przesyłu danych. Na wyświetlaczu mamy kategorię pojazdu, numer rejestracyjny, to jest stan baterii, podłączenie do zasilania, no i ustawienie głośnika. Strzałkami do góry i w dół wyłączamy i włączamy sygnały dźwiękowe. W prawo i w lewo zmieniamy kategorię pojazdu oraz liczbę osi. Teraz opcja z największym wyświetlaczem. Ten sprzęt również ma ściągane plecki. Z przodu jest dioda stanu urządzenia. Na ekranie widzimy dokładnie te same informacje, co w poprzednim OBU. Do kontroli urządzenia służą te duże przyciski. Strzałkami zmieniamy kategorię oraz liczbę osi. x włączamy i wyłączamy sygnały dźwiękowe. A to jest przycisk do wymuszenia komunikacji. Nie mamy wpływu na to, jakie urządzenie dostaniemy. Dadzą nam to, które będą akurat mieć w punkcie dystrybucji. Kaucja wynosi 50 euro i nie da się za nią zapłacić kartą paliwową. Jeżeli nie zdamy sprzętu w ciągu 6 miesięcy od ostatniej opłaty, to kara za takie przewinienie wynosi trochę ponad 250 euro. I rzecz jasna przepada Wam też kaucja. Przy zwrocie urządzenia trzeba pamiętać, żeby zwrócić kompletny zestaw z wszystkimi przystawkami itd., bo za brak elementów wyposażenia Wam potrącą. W razie awarii urządzenia musimy zatrzymać się w najbliższym możliwym miejscu i zadzwonić na infolinię słowackiego operatora dróg płatnych. Język polski jest dostępny. Po podaniu odpowiednich informacji dostajemy numer zgłoszenia. Z takim numerem możemy bezpiecznie zjechać do punktu dystrybucyjnego i wymienić urządzenie na nowe, nie narażając się na karę. Słowacki system poboru opłat drogowych mamy omówiony. Jeśli chcecie o coś dopytać, albo zasugerować jakiś temat, odsyłam do komentarzy. Życzę szerokości C+. Do zobaczenia.